మూడు లక్షల యాభై నాలుగు వేలు అది కూడా అత్త మీకు మొత్తం పెన్షన్ రూపంలో కానీ ఆరోగ్యశ్రీ రూపంలో కానీ ఒక లక్ష అరవై రెండు రూపాయలు వచ్చిందమ్మా మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం వచ్చారు తీసుకోండి మీరే ఆయనకేమో డాక్టర్ డబ్బులు పడుతుంది అందరు కలిసి ఎప్పుడు సంతోషంగా చెప్పారు అన్నమాట చేయొద్దు డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా పద్దెనిమిది వేలు అలాగే హాస్టల్ ఫీజు వచ్చింది పెద్దలు అయిపోయింది డాక్టర్ డబ్బులు ఒక మూడు వేల మూడు వేలలో వచ్చినాయి తక్కువ అప్పు ఉన్నట్టు ఎక్కువ డిస్కౌంట్ మీకు యాభై ఐదు వేలు వచ్చినాయి కట్టనా లక్ష డెబ్బై ఇరవై రూపాయలు వచ్చింది అమ్మా జగన్ గారు వచ్చిన తర్వాత మీరు ఒకళ్ళే ఉంటారు ఇక్కడ
మీకు ఒక లక్ష రూపాయల దాకా వచ్చి నేను వచ్చిన తర్వాత పెన్షన్ కదా లక్ష రూపాయలు వచ్చి మళ్ళీ మూడు వేలు అయిపోతుంది బాగా చదువుకోండి అయితే మీకు అమ్మ ఒకటి వచ్చింది డాక్టర్ డబ్బులు వచ్చినాయి యాభై నాలుగు వేల రూపాయలు వచ్చినాయి మీ అమ్మ మీ మదర్ అయిపోయిన బాగుందమ్మా మీకు అంతా కలిపి దగ్గర దగ్గర ఇళ్ళ స్థలం కానీ ఇల్లు లోన్ ఇచ్చిన డబ్బులు కానీ మీకు ఇచ్చిన పెన్షన్ కానీ పంట బీమా కానీ రైతు భరోసా కానీ అంతా కలిపితే ఆరు లక్షలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాబట్టి మీకు అంత పెరిగి వచ్చేస్తుంది సహాయంగా ఉంటుంది కదా మీకు డబ్బులు అన్నాయి చాలా మంచి పాటలు అనంత లక్ష్మి గారు ఎవరు మీ కోడలు గారా మీ కోడలు గారికైతే ఇళ్ళ స్థలం కూడా వచ్చింది ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారమ్మా స్టార్ట్ చేశారు కదా వెరీ గుడ్ డాక్టర్ డబ్బులు ఒక పదమూడు వేల మొత్తం కలిపి చెప్తున్నాం మూడు సార్లు పదమూడు పద్నాలుగు వేలు వచ్చింది అమ్మా డాక్టర్ డబ్బులు అమ్మ కూడా వస్తుంది రైతు భరోసా వస్తుంది బాగుంది మొత్తం కలిపి మూడు లక్షల ఇరవై వేల రూపాయలు టోటల్ బెనిఫిట్ వచ్చినాం మీ అమ్మాయి మీ కోడలు మీ అబ్బాయికి అమ్మా మీకు అన్ని వస్తున్నాయమ్మా పసిగా రైతు రైతు భరోసా వచ్చింది రైతు భరోసా వచ్చింది ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వచ్చింది పిల్లలకి అలాగే పెన్షన్ అందుతుంది ఇంట్లో పెన్షన్ అందుతుంది హాస్టల్ ఫీజు కూడా వచ్చింది బాగుంది రోజారిగా చేస్తున్నారు మీరు మీకు ఎదురు ప్రత్యేక చూపిస్తా ఉంది లక్ష డెబ్బై ఐదు వేలు వచ్చినాయి రామా పూర్ణ సంధ్య పూర్ణ సంధ్య దొంగ పూర్ణిమ సంధ్య అలాగే మీకు డాక్టర్ డబ్బులు వస్తాయి కదా తక్కువ ఉంది అప్పుడు కానీ అది కూడా వచ్చేసి అమ్మ కూడా వస్తుంది ఏం చదువుతున్నారు జగన్ గారు ఉన్నంత వరకు మీకు పిల్లలు చదువుతారు మీ పేరండి వైఎస్ఆర్ భీమా వచ్చిందండి మొత్తం జగన్ గారు రాబట్టి ఆయన ఇచ్చిన మాట ప్రకారం రెండు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ లో మూడు వేలు కూడా చేస్తారు దాన్ని ఆయన మాట నిలబెట్టుకున్నారు మీ ఇంట్లో పెద్ద కాకపోయినా ఉన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీరు ఎప్పుడు సపోర్ట్ ఉండాలి పోతాయి మీకే వచ్చాయి అలాగే డాక్టర్ డబ్బులు కూడా పద్నాలుగు వేల రూపాయలు వచ్చినాయి ఇంకేం పే వచ్చినాయి సున్నా వడ్డీ కింద పన్నెండు వందలు ఇళ్ళ స్థలం కూడా మంజూరు అయ్యాం కట్టుకున్నారా మొదలు పెట్టారా ఓకే తొందరగా ఒక ఇల్లు కట్టుకొని మీరు రోడ్ ప్రదేశం పిలాపం శ్రీరామ్ రత్నకుమారి గారమ్మా మీకు రైతు భరోసా వచ్చింది హాస్టల్ ఫీజు వచ్చింది ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇరవై ఐదు వేలు వచ్చింది చేయొద్దు డబ్బులు వస్తున్నాయి పదిహేను వేలు ఇప్పుడు నాలుగు స్కీమ్లు అయింది కళ్యాణ మస్తులో కూడా డబ్బులు వచ్చినాయి యాభై వేలు వచ్చింది జగన్ గారి మరి ఇంక మేము అడగకుండా మీరు చేస్తారు నరసింహ గారు పెద్ద ఆవిడ ఆవిడకి మీరు ఇవ్వండి 
లక్షా యాభై వేలు అమ్మ వస్తున్నాయి అమ్మ పంట బీమా వచ్చింది పెన్షన్ అంతా కలిపి ఒక లక్ష డెబ్బై నాలుగు వేల రూపాయలు వచ్చినాయి ఏదో డబ్బులు వచ్చినాయమ్మా మీకు పద్దెనిమిది వేల డబ్బులు పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల వేసారు కదా చెప్పండి చేయుతా చేయుతా పద్దెనిమిది వేలు ఇచ్చాం కదా సరే కదా మూడు సార్లు వచ్చినాయి మీకు అవునా యాభై ఆరు వేల రూపాయలు వచ్చినాయి రైతు భరోసా డబ్బులు వచ్చినాయి మీకు అలాగే పెన్షన్ కూడా వస్తుంది మనం పెట్టిందే కదా అది మొత్తం పంట బీమా కానీ చేయదు కానీ రైతు భరోసా కానీ పెన్షన్ కానీ అంతా కలిపి రెండు లక్షల ఏడు వేల రూపాయలు వచ్చినాయి ఇప్పటి వరకు మనం వచ్చాక వేణుగర్ ఎమ్మెల్యే అయ్యాక మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం చేశాక మీ ఇంటికి వచ్చిన లబ్ధి మళ్ళీ ఎప్పుడు వచ్చిన ఎలక్షన్ ఇంకే చేయాలి మీ కోడల గారు జ్యోతి గారు కదా ఆవిడికేమో అమ్మఒడి పథకం వస్తుంది పిల్లలు చదువుతున్నారు కదా వాళ్ళ కోసం అది వస్తుంది పెన్షన్ వస్తుంది 
ఇళ్ళ స్థలం ఇచ్చారు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారా మొదలు పెట్టుకోండి తొందరగా సరే కట్టేసుకోమంటే డబ్బులు ఇస్తారు ప్రభుత్వం మరి రెండు లక్షల రూపాయల దాకా డబ్బులు వస్తే స్థలం ఉంది ఇంతకన్నా మంచి అవకాశం రాదు వాళ్ళకి అంతా కలిపి ఆరు లక్షల దాకా బెనిఫిట్ వచ్చినట్టమ్మ తప్పకుండా చెప్పండి స్వాతి మీ ఇంట్లో ఆరోగ్యశ్రీ రాజ్యం వైద్యం చేశారండి ఎవరికన్నా చేశారు కదా అప్పుడు ముప్పై వేలు అయిందండి ముప్పై వేలు అయింది గవర్నమెంట్ కట్టింది అప్పుడు ఆసరా కింద ఒక పదివేలు కూడా ఇచ్చారు పెన్షన్ కూడా వస్తుంది కదా మీకు వస్తుంది కదా అలాగే మీకు రైతు భరోసా డబ్బులు కూడా వచ్చినాయి కదా మధ్యలో కొంతకాలం అనుకోలే మొత్తం పెన్షన్ కానీ ఆరోగ్యశ్రీ డబ్బులు కానీ ఆసరా డబ్బులు కానీ రైతు భరోసా కానీ అంతా కలిపి ఒక లక్ష డెబ్బై ఒక్క వేలు వచ్చిందండి జగన్ గారు అప్పుడు వచ్చినప్పుడు చెప్పారు ప్రతి ఇంటికి లక్ష నుంచి ఐదు లక్షల లోపు బెనిఫిట్ ఇస్తానండి మీ ఇంటికి లక్ష డెబ్బై ఒక్క వేలు నాలుగు సంవత్సరాల్లోని ఎలక్షన్ మళ్ళీ మీరు జగన్ గారికి జగన్ గారికి వేణాన్న గారిని మర్చిపోకూడదు మీకు ఇంట్లో పెన్షన్ వస్తుందమ్మా మరి రెండు వేల ఐదు వందల యాభై రూపాయలు మీ నెల నెల మీకు వచ్చిన బాగా ఉపయోగపడుతుంది కదా రైతు భరోసా డబ్బులు వస్తున్నాయి ఇళ్ళ స్థలం కూడా వచ్చింది ఆరోగ్యశ్రీలో వైద్యం చేయించుకున్నది రైతు భరోసా డబ్బులు పెన్షన్ డబ్బులు అన్ని కలిపి అమ్మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్లే వచ్చినాయి ఈ బిజెపి ఈ మళ్ళీ మళ్ళీ ఆయనే గెలిపించారు పిల్లలు చదువుల కోసం ఆలోచించిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి అమ్మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవునా మీకు చాలా సహాయంగా ఉంటుంది కదా అది అలాగే మీ ద్వాత్ర డబ్బులు కూడా మీకు వచ్చినాయి కదా ఐదు వేల ఐదు వేల రూపాయలు మూడు సార్లు మొత్తం యాభై తొమ్మిది వేల రూపాయలు బెనిఫిట్ వస్తున్నాను తప్పకుండా మళ్ళీ ఈసారి స్థలం వచ్చింది కదమ్మా ఈ స్థలం ఇల్లు మంజూరు కూడా అయింది మీరు తొందరగా కట్టేసుకోండి డ్వాక్టర్ డబ్బులు కూడా వచ్చాయి కదా మీకు ఐదేసేల అలాగా మూడు సార్లు ఏడేసేల ఏడేసేల అలాగే అమ్మఒడి వస్తుంది ఏజ్ అవుతున్నారు పిల్లలు ఐదు సార్కి ఒకళ్ళేనా ఐదు మూడు పోనీ ఇద్దరిని చదివించడానికి మీకు చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి కదా డబ్బులు ఎక్కడ చదివిస్తున్నారు అయితే విద్యా కానుకలు అన్ని అన్ని బాగుంటాయి కిట్లు స్కూల్ కిట్లు మొన్న ఇచ్చారు మీ ఇళ్ళ స్థలం కూడా వచ్చింది ఐదు లక్షల దాకా బెనిఫిట్ వచ్చినట్టు జగన్ రావడం వల్ల జగన్ గారు వచ్చాక మీకు అంత పెన్షన్ లక్ష రూపాయలు పెన్షన్ రూపంలో వచ్చింది మీకేమో భూలక్ష్మి గారు ఏమో భూలక్ష్మి గారు మీకేమో పంట బీమా వచ్చింది పెన్షన్ వస్తుంది రైతు భరోసా డబ్బులు వచ్చింది ఇళ్ళ స్థలం ఇచ్చాం దంగిటి మీ పేరండి ఇంట్లో పెట్టిద్దాం ఇంట్లో పెట్టారు అయితే అది చేయొత్తు వస్తుంది మీకు పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు మూడు సార్లు వచ్చినాయి కదా యాభై వేల రూపాయలు వచ్చినాయి కదా ఏం చేశారు ఏం చేశారు దూడకొనుకోవడం దాని మీద పోలేదు ఏదో రూపాయ పడుతుంది కదా మీరు అలా మీరు అలా అభివృద్ధిలోకి రావాలని ఇస్తున్నారు అవి ఊరికే ఖర్చు పెట్టేసుకున్నాం అంటే బాధ పడేవాడు మీరు ఏదో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నారు మీకు పెన్షన్ లో కానివ్వండి చేతి కానివ్వండి ఒక లక్ష యాభై వేల నాలుగు వేల రూపాయలు వచ్చిందమ్మా తీసుకోండి మీరు మొత్తం నలభై ప్లస్ పదకొండు యాభై ఒక్క వేల చిల్లర వచ్చిందమ్మా మీకు రైతు భరోసా ఇంకోటి సబ్సిడీ ఒక ఆరు వేలు మీ రైత రైతు సంస్థల కోసం మీకు యాభై ఆరు వేల రూపాయలు డబ్బులు వచ్చినాయి మీ ఇంట్లో ఇంకెవరు ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు లేరా పిల్లలు పిల్లలు
ఇలా స్థలం కూడా మంజూరు అయి ఉందా మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా ఇందులో మీ స్థలం ఉంది ఇందులో ఉంది మీరు మీ స్థలంలో మీరు కట్టుకోవచ్చు మీకు ఇందులో కూడా ఇప్పిస్తాం ఏమండి మొత్తం మీకు పెన్షన్ కానీ ఇది కానీ బాగా వచ్చినట్టు ఒక మూడు లక్షల రూపాయల దాకా మీకు బెనిఫిట్ వచ్చింది అండి నాకు ఇల్లు ఉందండి నాకు ఇల్లు అక్కర్లేదండి ఏమి అక్కర్లేదు నేను కొలికి ఇచ్చిపోయినండి నేను చెట్టు పీచు పడిపోయి చెట్టు పీచు పడిపోయి మా అన్న రాసేది ఆపరేషన్ చేశారండి ఆరోగ్యశ్రీ గవర్నమెంట్ అయితే చేశారండి ఏం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయలేకపోతున్నామండి మీరు అండి నేను పెట్టిస్తాను మీకు కట్ట లక్ష్మి గారు అంటే అంటే ఇప్పుడు ఆ ఇల్లు మీ ఇల్లు రెండు ఉన్నాయి మీకు రెండు ఉన్నాయి అంటే ముగ్గురు అన్నదమ్ములు సార్ రెండు ఉన్నాయి మీకు దేనికి వస్తుంది నాకు కొలిగితలో అలాగే ఆసరా డబ్బులు వస్తున్నాయి మీ డ్వాక్రా డబ్బులు కూడా వస్తుంది బాగా వచ్చింది ఒక లక్ష తొంభై ఒక్క వేలు వచ్చింది అమ్మ మీకు మీ వరలక్ష్మి గారికి ఏమో అమ్మ ఒడి వస్తుంది అమ్మ ఒడి రైతు కూడా వస్తారు రెండు వచ్చి ఆవిడ కూడా మీరు బయటకు వచ్చేయండి మీరు బయటకు వచ్చేయండి శేషరత్న గారా మా పెన్షన్ వస్తుందండి ఇంట్లో మీకు వస్తుందా చేయదు మీకు వస్తుందా పద్దెనిమిది వేలకి కొంచెం మంచి పాలకాలు వస్తున్నాయి మీకు నెల నెల వచ్చినట్టు మొత్తం ఒక లక్ష నలభై రెండు వేల రూపాయలు వచ్చినాయి అమ్మ మీకు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు జగన్ గారు వచ్చాక అమ్మ వార్డ్ మెంబర్ గారు రాజకీయ చైతన్యం ఉంది అయితే మీ అబ్బాయి గారికి కూడా అరవై ఐదు వేల దాకా వచ్చిందండి రైతు భరోసా డబ్బులు వచ్చినాయి అమ్మఒడి వచ్చింది ఆసరా డబ్బులు వచ్చింది ఇంటి ఎదురుకుండా ఇల్లు గెలిగా మరి ఎంత అదృష్టం అది మీ ఇంటి ఎదురుకుండా దొరికి అబ్బాయి ఐదు లక్షల రూపాయలు పెయింట్ వచ్చినట్టు అన్ని ఊరు అబ్బాయికి దంగేర్ సీనికేమో ఆయనకి ఇల్లు వచ్చిందా ఆయనకి ఇల్లు వచ్చింది ఆయనకేమో ఆసరా డబ్బులు కూడా వచ్చినాయి ఇంకొక నాలుగు లక్షల నాలుగున్నర లక్షల దాకా వచ్చినాయి మీ ఇంట్లోనే పది లక్షలు పదిహేను లక్షల దాకా వచ్చింది మీతో పాటు ఈశ్వర్ గారా మీ పేరు శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మీకు ఇల్లు వస్తాను వచ్చిందమ్మా ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు ఇది ఎదురుకుండా ఇల్లు వచ్చేసింది అయితే గొప్ప దృష్టి ఆసరా డబ్బులు వస్తున్నాయి అమ్మా రైతు భరోసా వస్తుంది అమ్మ ఒడి వస్తుంది ఏం చేస్తున్నారు ఏం చదువుతుంది వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యావా ఎక్కడ మొన్న వచ్చిన మీరేనా ఆడి వచ్చి వచ్చింది ఆడి వచ్చి మొన్న ఫస్ట్ బ్యాంక్ వచ్చింది మీ అమ్మాయికి ఇచ్చారు జీవిలో కృష్ణ అన్నారు జాయిన్ అయిపోయారా తగ్గించారా ఫీజు అన్నా జగన్ గారికి ఓటు వేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మీకు దుర్గాప్రసాద్ గారు వెళ్ళి మీరా మీ పేరండి మీకేమో పంట బీమా డబ్బులు వచ్చినాయి రైతు బీమా డబ్బులు వచ్చినాయి చేయ డబ్బులు కూడా వచ్చి స్టార్ట్ అయినాయి కదండి పద్దెనిమిది వేలు వచ్చినాయి కదా ఒకసారి ఒక లక్ష ఇరవై ఏడు వేల రూపాయలు మీకు వచ్చినాయి అమ్మ జగన్ గారు రావడం వల్ల నవరత్నాలు తీసుకొచ్చి మీకు ఇవ్వడం వల్ల కోళ్ళ గారు కృష్ణమేని గారు అడుగు రైతు భరోసా వచ్చింది ఇళ్ళ స్థలం వచ్చింది అమ్మ ఇక్కడ ఇంటి పక్కన ఇల్లు వచ్చింది ఎంత సంతోషం నాలుగు లక్షల రూపాయలు వచ్చినాయి
జగన్మోహన్ రెడ్డి నాగలక్ష్మి శిరీష గారికి ఆవిడకు పదిహేడు వేల రూపాయలు రైతు భరోసాలు వచ్చిందండి వెంకటరామరాజు గారికి ఏమో హౌస్ సైట్ వచ్చింది హౌస్ సైట్ అమ్మఒడి ఆసరా డబ్బులు వచ్చినాయండి రెండు లక్షల డబ్బులు కాదు మంచి బెనిఫిట్ వచ్చినాయి ఎక్కడ ఉంటారండి పిల్లలు ఇలా స్థలం అని పెట్టుకున్నారా మీరు ఇంట్లో పెట్టుకుంటారా అండి మీరు మళ్ళీ కట్టుకుంటే రోడ్ కూడా ఇప్పిస్తాం ఇంకా మీకు జగన్ గారు రావడం వల్ల లక్ష లక్ష యాభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు వచ్చింది పెన్షన్ కానీ రైతు బోర్డు కానీ మీకు పెన్షన్ ఎంత ఉందండి రైతు భరోసా వస్తుంది రెండు రైతుగా మీకు అలాగాను మీకు పెద్ద వయసుగా మీకు పెన్షన్ కానీ ఒక లక్ష ముప్పై అరవై వేల రూపాయలు వచ్చినాయండి మనం పెట్టిందే కదా అలాగే మీకు ఆసరా డబ్బులు కూడా వస్తున్నాయి మీ ఇంటికి అండి ఆసరా అంటే రుణమాఫీ డబ్బులు ఆరోగ్యశ్రీ వైద్యం చేసినట్టున్నారండి పెద్ద ఆపరేషన్ అయిందా దానికి అరవై వేలు అయింది అప్పుడు అరవై ఒక్క వేలు అది మొత్తం ఇచ్చారు గవర్నమెంట్ కట్టేసింది అలాగే ఆరోగ్య ఆసరా కింద లక్ష డెబ్బై తొమ్మిది వేల రూపాయలు మీకు డైరెక్ట్ వచ్చిందండి పెన్షన్ వస్తున్నారు వస్తున్నాయి కదా ఎంత ఇస్తున్నారు మీ కోడల గారికి కూడా నలభై రెండు వేలు వచ్చింది అండి నలభై రెండు వేలు వచ్చింది ఇప్పటివరకు మీ కోడల గారు డాక్రా డబ్బులు కానీ హాస్టల్ ఫీజు అలాగే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కలిపి డాక్రా డబ్బులు ఒక పదిహేను వేల పదహారు వేలు వచ్చినాయండి రైతు భరోసా డబ్బులు వచ్చినాయి చేయత డబ్బులు రెండు సార్లు వచ్చినాయి కదా పద్దెనిమిది వేలు రెండు సార్లు మూడు పథకాల్లో బాగా కవరేజ్ మొత్తం ఒక లక్ష నలభై మూడు వేల రూపాయలు వచ్చినాయి మీకు వరకు పెన్షన్ అంత ఉందండి మీకు పెన్షన్ అంత ఉంది మీకు డాక్టర్ డబ్బులు కూడా వచ్చినాయా మూడు ఎస్ఐలు అలాగే డాక్టర్ డబ్బులు మూడు సార్లు మూడు ఎస్ఐలు వచ్చినాయి మీకు తొమ్మిది వేలు చేయత డబ్బులు కూడా ఒకసారి వచ్చినాయి పద్దెనిమిది వేలు ఏడు వందల యాభై మీకు వయసు అయిపోయింది అరవై దాటే ఉంటుంది మీ ఇద్దరికి కలిపి ఒక లక్ష పదమూడు వేల రూపాయలు వచ్చినాయండి పెన్షన్లో కానీ చేయత కానీ ఆసరా డబ్బులు కానీ జగన్ గారు రాబట్టే అన్నీ అవని అవునా మళ్ళీ రావాలి తప్పించాలి మీరు తప్పించాలి ఎనభై వేల రూపాయలు మొత్తం మీకు రాబట్టి ఆసరా డబ్బులు వస్తున్నాయి రైతు భరోసా వస్తుంది ఇన్పుట్ సబ్సిడీ అయినా వస్తుంది ఒక లక్ష మూడు వేల రూపాయలు వస్తుంది ఈయనకేమో పెన్షన్ వస్తుంది అప్పుడు రుణమాఫీ డబ్బులు వచ్చినాయి మీకు పదివేలు మూడు వేల ఐదు వందలు మూడు వేల నాలుగు మూడు సార్లు వచ్చినాయి కదా లక్ష ఇరవై ఏడు వేలు మీ ఇంట్లో వచ్చినాయి అమ్మ మూడు పథకాలు మీ కోడలకు అరవై రెండు వేలు వచ్చిందండి అమ్మఒడి స్కూల్కి వెళ్తున్నారు అమ్మఒడి కానీ ఆసరా కలిపి అరవై రెండు వేలు వచ్చినాయి
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్ని జగన్ గారు రావటం వల్ల వచ్చినాయమ్మా మీకు అంత డబ్బులు మళ్ళీ ఎలక్షన్ వస్తుంది మీరు మళ్ళీ ఓటేసి గెలిపించాలి తీసుకోండి లక్ష యాభై వేలు వచ్చినట్టు మీకు ఇప్పుడు దాకా ఈయన రావడం వల్ల జగన్మోహన్ రావడం వల్ల మీకు తీసుకోండి ఎవరు మీ కోళ్ళ గారికి ఒక అమ్మఒడి వస్తుంది నలభై రెండు వేలు మీ ఇంట్లో మొత్తం రెండు లక్షలు వస్తుంది మీ పేరమ్మా ఆరు లక్షలు పథకాలు అంతా అయితే మీకు చేయకు వచ్చిందా పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు మూడు సార్లు వచ్చింది ఏం చేశారు అంటే మీరు కష్టపెట్టి వెళ్ళు పోనీ ఆసరా డబ్బులు మీరు దాచుకున్న రుణమాఫీ డబ్బులు కూడా పదివేలు దాకా వచ్చింది ఇంట్లో పెన్షన్ కూడా వస్తుంది కానీ మొత్తం అన్ని కలిపి ఒక లక్ష అరవై ఏడు వేల రూపాయలు మీ ఇంట్లో వస్తుంది ఇంత మంచి బెనిఫిట్ మరి దాని గారు చెప్పారు లక్షలు చేసే లక్షలు ఇప్పిస్తాను ప్రతి ఇంటికి కనక లక్ష్మి గారు నమస్కారం మీకు పథకాల్లో ఆసరా డబ్బులు వచ్చినాయి పదివేలు వచ్చినాయి అమ్మఒడి డబ్బులు కూడా వస్తున్నాయి కదా ఏం చదువుతున్నాయి పిల్లలు బాగా చదివించండి మొత్తం యాభై మూడు వేల రూపాయలు మీ ఇంటికి వచ్చినట్టు వెళ్ళి పథకాల్లో మీ అమ్మగారికి ఏమో పెన్షన్ వస్తుందండి రైతు గారు వస్తుంది ఆవిడ కూడా పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు రుణమాఫీ డబ్బులు వస్తుంది అది రాయలేదు రాజు పెట్టేసి పోనీ లక్ష అరవై ఎనిమిది వేలు వచ్చింది మీ అమ్మగారికి మొత్తం రెండు లక్షలు వచ్చింది డబ్బులు వచ్చినాయమ్మా మీకు పద్దెనిమిది వేల ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు ఏం చేశారు ఏమైనా ఖర్చు పెట్టారు లేక ఏమైనా పెట్టుకున్నారా పోనీ అవును జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ గురించి ఆలోచించిన ముఖ్యమంత్రి మరి అవునా మరి మేము అందరం మళ్ళీ ఎలక్షన్ లో అడుగుతా ఓటు వచ్చేయాలి ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారా మరి మొదలు పెట్టారు కాకపోతే లోన్ అది అది కాకుండా మీకు అమ్మఒడి ఆసరా రెండు పథకాలు కవర్ అయ్యింది అమ్మా అమ్మఒడిలో నలభై రెండు వేలు వచ్చినాయి ఆసరాలో పదిహేడు వేలు దాకా వచ్చినాయి మనం ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పేజ్ని ఫాలో అవ్వండి